मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक अभी हमने रिलेटिव वेलोसिटी मेथड की बात की थी फॉर द वेलोसिटी एनालिसिस ऑफ रिजिड बॉडी मैकेनिज्म इमीडिएटली आफ्टर दिस मेथड वी आर गोइंग टू मूव टू एक्सेलरेशन एनालिसिस ऑफ अ रिजिड बॉडी और जैसा मैंने कहा कि ये जो इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड है इसको फिलहाल हम अभी साइड पे कर देते हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम प्रोबेबली अगर हमें नेक्स्ट वीक टाइम बचा तो हम इस मेथड को थोड़ा सा देख लेंगे अदरवाइज वेलोसिटी एनालिसिस के लिए एटलीस्ट एक मेथड भी आपको आता हो तो आप कर सकते हैं ये बेसिकली वेक्टर मेथड है रिलेटिव वेलोसिटी मेथड जबकि इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड जो है इट इज अ स्केलर मेथड जो कि आप अगेन मैकेनिक्स ऑफ मशीन का कोर्स जो है उसमें भी पढ़ेंगे दोबारा तो अगर टाइम मिलता है तो हम नेक्स्ट वीक इसको कवर कर सकते हैं अगर टाइम नहीं मिला तो आप मैकेनिक्स ऑफ मशीन के कोर्स में भी इस मेथड को जो है वो पढ़ रहे होंगे ओके मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज द एक्सेलरेशन एनालिसिस ऑफ अ रेजिड बॉडी मैकेनिज्म सिंस वी आर स्टडिंग द प्लेनर काइनेमेटिक्स ऑफ अ रेजिड बॉडी और उसमें हम जनरल प्लेन मोशन की बात करें जनरल प्लेन मोशन में हमने वेलोसिटी का देखा कि किस तरह हम वेलोसिटी को रिलेट कर सकते हैं इसी तरह एक्सेलरेशन कैसे हमें रिलेट करनी है कैसे हमें डिटर्मिन करनी है उस रेजिड बॉडी की जो कि जनरल प्लेन मोशन कर रही है हमने किस तरह उसकी एक्सेलरेशन को रिलेट करना है थोड़ा सा इस हवाले से बात करते हैं ओके द एक्सेलरेशन अगर आपको याद हो हमने uh, दो पॉइंट्स कंसीडर किए थे व्हेन वी आर डिस्कसिंग द रिलेटिव वेलोसिटी एनालिसिस हमने कहा था कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो सपोज एट टाइम टी के ऊपर दिस रिजिड बॉडी इज शोन टू यू इन दिस पोजीशन कि ये उसकी पोजीशन है ये उसके दो पॉइंट्स हैं ए और बी एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी लेट सपोज दैट दिस रिजिड बॉडी हैज मूवड टू इट्स न्यू लोकेशन जो कि यहाँ ब्लू से शो की गई है ये आपके पास पॉइंट ए आ गया है ये आपके पास पॉइंट बी आ गया सो सिंस पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी हैव अंडर गॉन डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स देर फोर दिस रिजिड बॉडी हैज गॉन जनरल प्लेन मोशन जिसमें साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन हुई है इस जनरल प्लेन मोशन को हमने अपनी एनालिसिस के लिए जब हम वेलोसिटी एनालिसिस कर रहे थे तो uh, क्या एजम्पन कर ली थी कि हमने इसको इसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया था हमने कहा था कि एट सबसे पहले ये रिजिड बॉडी पूरी के पूरी जो है वो ट्रांसलेट कर गई है बाय दिस मच ऑफ अमाउंट व्हिच इज शोन टू यू हेयर और उसके बाद ये पूरी के पूरी रिजिड बॉडी अपने बेस पॉइंट के अबाउट दिस मच ऑफ थीटा जो है वो रोटेट कर गई सो साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन and rotation is being broken down into its translatory component as well as rotational component so uh, the relative velocity equation was written as vb equal to va plus vba where vb and va represents the absolute velocities of points a and b and vba represents the relative velocity of b with respect to a now in order to perform the acceleration analysis we are going to differentiate this equation with respect to time so differentiating this equation with respect to time the first term would become dvb over dt the second term would become dva over dt and the third term would become dvba over dt now as far as this dv over dt term is concerned this would be the absolute acceleration of point b so we have replaced this dv over dt by ab similarly this second term which is dva over dt would become absolute acceleration of point a as far as this third term is concerned this would become the relative acceleration of b with respect to a to ye to simple wo differentiation aa gayi ab isme agar hum is general plane motion ke hisab se dekhein to kya ho raha hai ki aapke paas ye component jo acceleration ka hai it basically represents the translational कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन के इस जनरल प्लेन मोशन में जो ट्रांसलेशन हो रही है इस रिजिड बॉडी में वो ये ए ए रिप्रेजेंट करता है पहले ये पूरी की पूरी रिजिड बॉडी ट्रांसलेट हो रही है बाय एन अमाउंट ए ए विच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हेयर एस ए ए एंड दिस ए बी एज बेसिकली कवरिंग द रोटेशनल एस्पेक्ट ऑफ मोशन सो अगर मैं रोटेशनल एस्पेक्ट की बात करूँ तो सिंस पॉइंट बी इज इन प्योर रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए तो प्योर रोटेशन के केस में एक्सेलरेशन वेक्टर किसके बराबर होता है कुछ याद है रोटेशन वाला केस अल्फा क्रॉस आर सो वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन वन इज अल्फा क्रॉस आर व्हिच रिप्रेजेंट्स द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन द अदर वन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर व्हिच रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन सो ओवरऑल द एक्सेलरेशन वुड बी अल्फा क्रॉस आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर सो अकॉर्डिंगली हमने किया क्या है कि चूंकि ये रोटेशनल एस्पेक्ट्स को ए बी ए कवर कर रहा था इसको हमने इसके दो कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 
the normal component of acceleration the tangential component would be equal to alpha cross r the normal component would be equal to minus omega square r so our relative acceleration equation for a rigid body undergoing general plane motion would become ab vector should be equal to aa vector plus alpha cross r minus omega square r so this equation is going to be applied on any rigid body which is undergoing general plane motion in order to relate a and alpha with each other is this point clear to all of you yeah okay now if we take a closer look at this relative acceleration equation it involves this omega as well what is omega angular velocity angular velocity of this link ab ki kitni isme rotation ho rahi hai kitni angular velocity ke sath rotation ho rahi hai it means ke in order to perform the acceleration analysis it is necessary that you should have known this omega first of all so agar aapke paas koi question aata hai acceleration ka aur usme omega given nahi hai question mein to first of all you need to perform the velocity analysis in order to find out this omega once this omega is known to you only then you can apply the relative acceleration equation is this point clear to all of you तो अभी हमारी जो अगले हम एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें जिसमें ओमेगा नोन होगा हम डायरेक्टली एक्सलेशन एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे जिसमें ओमेगा नोन नहीं होगा उसमें पहले हम थोड़ा सा वेलोसिटी एनालिसिस करके ओमेगा फाइंड करेंगे तो एक तरह से आपके जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा है उसकी रिविजन हो जाएगी और साथ साथ फिर हम ओमेगा जब फाइंड हो जाएगा तो फिर एक्सलेशन की इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर देंगे इसमें अगेन आपने ए को बेस पॉइंट बनाया है अपने सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाए बेस पॉइंट आप हमेशा उस पॉइंट को बनाएंगे जिसकी एक्सेलेशन आपको नोन होगी तो जिस पॉइंट की भी एक्सेलेशन नोन हो उस रिजिट बॉडी में उसको आप बेस पॉइंट बना लेंगे और उसके रेफरेंस से दूसरी पॉइंट की एक्सेलेशन आप जो है वो लिख रहे होंगे जिस तरह आप विलोसिटी के केस में करते रहें इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ये Okay, so moving on to uh, the various examples and problems relevant to this topic. Probably, आज हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक की मैक्सिमम जितनी हम कर सकते हैं एग्जाम्पल ब्रेक से पहले कर लें एक आध एग्जाम्पल और उसके बाद ब्रेक के बाद फिर हो सकता है हम एक आध एग्जाम्पल और एक आध एक्सरसाइज का प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व करें और uh, आपका कोई भी आज अलाइंड है आई होप कि तैयारी इम्पैक्ट की हर एक ने कर ली होगी इन शाला इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस lecture we are going to conduct quiz number 8 which is probably the last quiz of uh, this course <clears throat> okay starting with example 16-13 uh, you can uh, can you see the figure of example 16-13 yes thoda sa wording isme miss ho gayi hai main isko niche kar lu okay okay isme hai kya ke uh, you have three rigid bodies one is uh, a roller a or a rigid body a the other one is rigid body b and uh, both these rigid bodies a and b are constrained to move along the inclines as shown to you in the figure ki 45 degrees ke incline pe ye ye move kar rahe hain then you have a rigid link which is connecting these two rollers this link ab it has a length of 10 meters and this rigid link is connecting uh, point a and point b with each other so let us uh, read the statement first of all Uh, the rod ab is confined to move along the inclined planes at a and b if point a has a acceleration of 3 meters per second square and a velocity of 2 meters per second down the incline uh, at the instant this rod becomes horizontal you need to determine the angular acceleration of the rod at the instant shown so the kinematics of uh, point a are known to you that is it is moving down with a speed of 2 meters per second and an acceleration of 3 meters per second square you need to determine uh, what is the angular acceleration of this rod ab at the instant shown when this link ab becomes horizontal Uh, both the inclines are uh, at an angle of 45 degrees as shown to you the figure now since omega is not known to you here and in order to apply the relative acceleration equation you will be requiring that omega so it means that first of all you need to perform the velocity analysis and then you are going to perform the acceleration analysis okay before uh, proceeding uh, on to the velocity analysis uh, what type of motion this link ab is undergoing general plane motion जनरल प्लेन मोशन चूंकि आपको नजर भी आ रहा है कि जो नेक्स्ट इंस्टेंट आपको दिखाया गया है इस पे ये लिंक ए बी ना सिर्फ ट्रांसलेट हुआ है बल्कि साथ साथ रोटेट भी हो रहा है सो इट मींस दैट इट इज अंडर गोइंग जनरल प्लेन मोशन सो इन ऑर्डर टू अप्लाई द रिलेटिव वेलोसिटी इक्वेशन 
बेस पॉइंट हम किसको बनाएंगे सर ए को ए को बेस पॉइंट बना लेंगे सो अवर इक्वेशन वुड बिकम वी बी शुड बी इक्वल टू वी ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर सो ओमेगा इज गोइंग टू बी ओमेगा ए बी ऑफ दिस कनेक्टिंग रॉड एंड द रिलेटिव पोजिशन इज गोइंग टू बी द रिलेटिव पोजिशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ओके वॉट अबाउट वी ए कैन यू आइडेंटिफाई दिस वी ए वैक्टर Yes, sir. Uh, given a two meter given per it. second. But we need to write it in vector form. Uh, sir, वो forty five degrees के साथ इसको लगा देंगे. So fourth coordinate है positive x, negative y. So this vector would become two cos of forty five i minus two sine of forty five j, isn't it? Okay. What about omega a b? Can you identify this omega's direction? Yes, sir. Counterclockwise. It is counterclockwise, so we can write it here as omega a b k. And what about r b a vector? Sir, ten i hat. So it is going to be this vector, and it has a magnitude of ten units directed towards the positive x-axis. If you are using conventional x-y coordinate system, so it is going to be ten i. Uh, taking this cross product, the right hand side would become 1.414 i minus 1.414 j, and omega cross uh, r, which is if we consider it as i j k, consider it as it is going to be plus 10 omega a b, and k cross i is j, so it would become 10 omega a b j. So I hope that the right hand side is clear to all of you. Yes. Okay. What about the left-hand side of this equation? It represents the absolute velocity of b. Although you don't know its magnitude, but you know that once point A is moving downward, point B would be moving up that incline, isn't it? So uh, the direction of v b is known to us. That is, it is going to be at 45 degrees with respect to x-axis. So can we write this v b vector? What will be this v b vector? v b cos 45 plus v b sin 45 i hat j hat दोनों positive हैं उनके first quadrant so since it is first quadrant v b cos 45 i plus v b sin 45 j ये आपके पास v b आ जाएगा so uh, it is a vector equation so you are going to compare the i and j coefficients on both sides of this equation once you compare these i and j coefficients uh, you are going to get the values as vb comes out to be 2 meters per second whereas omega ab which is required for applying relative acceleration equation so this omega ab comes out to be 0.283 radians per second and it comes out to be a positive quantity so uh, our assumption is correct and this link ab is rotating in a counter clockwise direction so you have completed this velocity analysis and you have determined the value of vb and omega as shown to you here is this point clear to all of you yes okay so once we have found this omega now we can move towards the acceleration analysis now in order to perform the acceleration analysis uh we are going to apply since we have discussed that this link ab is in general plane motion so we are going to apply the relative acceleration equation on this link ab what should be that relative acceleration equation base point hame kisko banana chahiye so since the acceleration of a is known to us so we are going to make a as our base point so the equation would become acceleration of b equal to acceleration of a plus alpha cross r minus omega square r here alpha is going to be the angular acceleration of this link ab r is going to be the relative position of b with respect to a and omega is going to be the angular velocity of this link ab so this is the relative acceleration equation being applied on link ab which is in general plane motion taking point a as our base point okay uh, we need to write all these things in terms of vectors a a can you identify a a vector uh, yes sir fourth it quadrant is, is 3 cos 45 minus 3 sin 45 cos 45 sin 45 j 
ये आपके पास वेक्टर आ गया ए ए ओके वॉट अबाउट एल्फा ए बी फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट डज दिस एल्फा रिप्रेजेंट एल्फा है क्या ये इट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लिंक ए बी अच्छा अब एंगुलर वेलोसिटी तो आप कुछ कॉमन सेंस के साथ जज कर सकते हैं बट कैन यू जज कि ये एंगुलरली एक्सेलरेट हो रहा है या डिसलरेट हो रहा है कैन यू जज इट सो इफ यू कैनॉट जज इट यू आर ऑलवेज गोइंग टू एज्यूम इट इन अ काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन सॉल्व इट इफ द साइन ऑफ एल्फा आफ्टर सोल्यूशन कम्स आउट टू बी अ पॉजिटिव क्वान्टिटी दैट मीन्स योर एजम्शन इज करेक्ट If it is comes out to be a negative quantity, that means you are going to reverse your assumption. So alpha judge करना possible नहीं है. Omega तो आप judge कर सकते हैं उसकी motion को देखते हुए कि अगले instant पे कहाँ move कर रहे हैं. लेकिन alpha जो है वो आप judge नहीं कर सकते. Therefore always assume alpha to be in a counterclockwise direction. Solve it. If the solution comes out to be a positive quantity, आपका assumption correct है. If that solution comes out to be a negative quantity, then you are going to reverse your assumption. सो अकॉर्डिंगली जब आप एल्फा क्रॉस आर लिखेंगे तो यहां हम इसको एल्फा ए बी के के तौर पे जो है वो एज्यूम कर लेते हैं इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओके वॉट अबाउट आर बी ए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट इट इज बेसिकली टेन आई सो आपके पास एल्फा क्रॉस आर ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर सो माइनस जीरो पॉइंट टू एट थ्री जो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आई थी अब यहाँ देख लें इस इक्वेशन में ओमेगा इज बेसिकली स्केलर वैल्यू आपने इस्तेमाल करनी है बाकी चीजें वेक्टर हैं ओमेगा जो है उसकी स्केलर वैल्यू आपने इस्तेमाल करनी है सो इट इज पॉइंट टू एट थ्री स्क्वायर इन टू टेन आई इज दिस इक्वेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो वंस यू फर्दर सॉल्व इट दिस वुड बिकम थ्री कॉस फोर्टी फाइव वुड बिकम टू पॉइंट वन टू तो टू पॉइंट वन टू आई माइनस टू पॉइंट वन टू जे एल्फा क्रॉस आर के लिए आप वही स्मॉलर सर्कल इस्तेमाल कर सकते हैं इट वुड बी टेन एल्फा ए बी वॉट इज के क्रॉस आई इट इज जे सो आपने इसको प्लस टेन एल्फा ए बी जे के तौर पे लिख लिया इसी तरह पॉइंट टू एट थ्री को स्क्वायर करके जब आप आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट वुड बिकम माइनस जीरो पॉइंट एट आई सो द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन वुड बिकम लाइक दिस ओके व्हाट अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड व्हाट डज दिस लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट द एब्सलूट एक्सेलरेशन ऑफ बी सो सिंस पॉइंट बी इज कंस्ट्रेन टू मूव अलॉन्ग द इंक्लाइन so you can write this ab in terms of vector as previously jo aapne vb ke sath kiya tha so ab can be written as ab cos 45 i plus ab sin 45 j so this is going to be ab which is ab cos 45 i plus ab sin 45 j और कॉस फोर्टी फाइव या साइन फोर्टी फाइव जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन होता है सो जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन ए बी आई प्लस जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन ए बी जे शुड बी इक्वल टू टू पॉइंट वन टू माइनस टू पॉइंट वन टू जे प्लस टेन एल्फा ए बी जे माइनस जीरो पॉइंट एट आई ओके नाउ सिंस इट इज अ वेक्टर इक्वेशन सो यू आर गोइंग टू कंपेयर द आई एंड जे कॉफिशेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन सो वंस यू आर कंपेयरिंग द आई कॉफिशेंट इट मीन्स दैट जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन ए बी should be equal to on the right hand side it is 2.12 aur kiske sath aaiye minus 0.8 minus 0.8 so the i coefficients uh, equation would be like this when you uh, write the j coefficients equation on the left hand side 0.707 ab should be equal to minus 2.12 plus 10 alpha ab ye aapke paas do equations aa jayengi by comparing the i and j coefficients on both sides of this equation once you solve it uh, the value of ab comes out to be 1.87 meter per second square and accordingly the value of alpha comes out to be 0.344 radians per second square so uh, एल्फा आपका पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या है कि दिस एल्फा इज एक्टिंग इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा जो आपने इससे पहले वेलोसिटी एनालिसिस में निकाला था काउंटर क्लॉकवाइज वो भी काउंटर क्लॉकवाइज था सो एल्फा एंड ओमेगा हैव कम आउट टू बी इन द सेम डायरेक्शन सो 
so what does it means accelerate ho raha the body is angularly accelerating at this moment is this point clear to all of you so uh, with this uh, example 16-13 is complete